Hello, my dear students, how are you? I hope you are doing well. Uh, right now, I have a little problem with my throat <clears throat> because it is very cold. <clears throat> Sorry. So I decided to do the class here inside the house. As you know, I have a classroom with a teen ceiling, but right now in Saltillo, the temperature is three degrees, but the thermical or the therm sensation is only one degree. So it is really cold. In my bathroom, we have 10 degrees. This house is very, very cold. That's why I have my jacket and my sweater on, okay? So today, since you know we've been having COVID all over the place and the situation is getting really very, very difficult. Uh, however, I am glad to hear that many, many people are doing well because they got vaccinated. So they are not having to go to the hospital. They are home and taking care of their medicines and, and everything is going much better for them. So let's pray that everybody continues to be well and sound, okay? I hope everybody's healthy. And because we are home, we are having to do or finding fun things to do. So I decided to do something fun. And something fun is to cook. Here's a recipe for ground beef quesadillas. Recipe for ground beef quesadillas, okay? Let me show you the ingredients. One pound of hamburger meat. One pound hamburger meat. Two chopped tomatoes. One half of chopped onion. One tablespoon of Worcestershire, 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 Worcestershire sauce, Worcestershire sauce. Hablaré de eso en un momento. Seasonings, salt, garlic, pepper. Warm corn tortillas, deep frying pan, and toothpicks, okay? Those are the ingredients. Then, how to. Okay, how to. First, mix all the ingredients except tortillas in a large bowl. Okay? Then, use your hands to thoroughly combine until the mixture is very smooth, okay? Use your hands to thoroughly combine until the mixture is really or very smooth. And next. Spoon the mix into the tortillas and fold them, securing them with a couple of toothpicks, like it shows in the picture, okay? Toothpick, toothpick, okay? Then deep fry the tortillas in a medium-high heat. You want them to be crunchy. And 
stay long enough to cook the meat. Last, let them set in paper towels to remove excess fat. Okay? And finally, serve with hot sauce, lettuce, and diced tomatoes. Okay? Muy bien. Now we go to explain. Okay, ingredients. One pound of ground beef uh, or hamburger meat. What is a pound? You know that in the United States, they go by a different system of measures. They don't go by kilograms like we do. They go by pounds. So a pound is the equivalent to 454 grams. Almost half a kilogram. And a pound has its initials. It's not PD, it's LB. LB. La LB quiere decir pound, libra. Corresponde a una libra. Pound, 454 grams. ¿Ok? No sé si han notado, pero en el mercado, muchas eh, de las cosas que nos venden ahora son de 900 gramos, 907 gramos. Precisamente porque están dándonos dos libras. ¿Ok? Es curioso. Supongo que lo hacen para no completarnos el kilo, ¿verdad? Para darnos un poco menos por el mismo precio. Pero así es, ¿ok? So, pound, 454 grams. Ok. One pound of hamburger meat. Hamburger meat es la carne eh, molida que nosotros conocemos, ¿ok? Ellos le llaman hamburger meat o ground beef. Lo voy a poner enseguida para que ustedes sepan los dos términos. Ground beef. One pound of hamburger meat o ground beef. Después tenemos half, uh, perdón, two chopped Tomatoes, chop, chop, que es chop, ok, chop es, chop, cortar en cuadritos, chop, por eso a veces yo hago eh, la broma de que me photoshopen mi fotografía, porque así la foto chopean, le cortan lo que le sobra. <ríe> ¿Se fijan? Photoshop. En realidad es, el programa es Photoshop. Suavecito, Photoshop, porque va con ese. Pero yo digo Photoshop para que me corten la grasa que me sobra. ¿De acuerdo? Ok, chop. Ahora dice chopped. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan del coboco? Si me acuerdo del coboco, no me equivoco. Se duplica la P y se agrega ED para decir cortados. Cortados, ¿ok? Cortados en cuadritos. Chopped. Chopped tomatoes. Y half of an onion. One half onion. Chopped también, ¿ok? Luego dice seasonings. Seasonings. The seasonings son salt garlic and pepper. Eh, salt, ya la sabemos, garlic es ajo, puede ser sal de ajo o puede ser el ajo también chopped, chopped. Y luego tenemos aquí este nombre, 
one tablespoon, one tablespoon. Tablespoon se le llama a la cuchara con la que comemos, la que usamos para tomar la sopa. Y teaspoon es la que usamos para preparar el café. Así, ok. So, one tablespoon es una cucharita grande, la cuchara con la que comemos la sopa. Y una teaspoon es una cucharadita chiquita para servir. Fíjense la abre abreviatura. Tablespoon, teaspoon. Tablespoon, teaspoon. ¿Ok? Para que así cuando preparen una receta ya saben de qué están hablando. One tablespoon, one teaspoon. One tablespoon of... Y aquí viene la palabra. Fíjense bien. Todos estamos eh, tratando de decir todo lo que dice ahí. Worcestershire. Porque así sería la pronunciación de acuerdo al inglés americano. Pero esta es una palabra que viene directa del inglés británico. ¿Por qué es esto? Mi universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, me otorgó a mí junto con otros 20 maestros la grandísima oportunidad de ir a Worcester. Worcester es una ciudad, Worcestershire, Worcestershire es una ciudad que está eh, donde está la Universidad de Harvard. Está por ahí. Y ahí estuvimos en esa universidad eh, estudiando un curso de inglés muy hermoso que fue de mucha ayuda para todos los maestros de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces tenemos mucho que agradecer y aprendimos a decir Worcestershire. Ahora, hay un lugar que se llama New Hampshire, New Hampshire, y se escribe así. New, ustedes ya saben cómo se escribe New, y luego New Hampshire, y es la Shua, Shua, New Hampshire, Sure, Sure, y es exactamente igual, Sure se vendría a ser como condado, es la terminación para el condado de New Ham, entonces New Hampshire. Worcestershire, 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 ¿ok? Y así se va a pronunciar toda esta palabra tan grande. Termina en tres sílabas. Worcestershire, Worcestershire, Worcestershire. Nos costó trabajo y se fijaron cuando empecé a leer que les di tres eh, pronunciaciones diferentes porque me cuesta recordarlo. Hace siete años que estuvimos allá, así que de repente se me olvida, pero esa es la pronunciación. Worcestershire, ¿ok? Muy bien, Worcestershire. Muy bien. Después viene. Warm corn tortillas. Nosotros también hacemos la diferencia entre las tortillas de maíz y las tortillas de harina. Ellos le llaman corn tortillas, flour tortillas, like we do. Luego sigue deep frying pan. Deep means profound. So we talk about a deep pan. A deep pan. Uno que le quepa por lo menos medio litro de aceite, ¿verdad? Para que puedas cocinarlas. Eh, sería mejor un litro. Pero lo llenas de aceite y aquí van a estar las quesadillas. ¿De acuerdo? Así. 
deep frying pan. Pan es un nombre para este tipo de sartenes. O cacerolas, pan, pan. No se dice pan, pan, pan. Deep frying pan, deep frying pan. Luego viene, acá ya vimos los ingredientes, how to, how to. First, mix all the ingredients thoroughly, thoroughly. Thoroughly means completamente, así que no se te queden pedazos sin participar de todos los ingredientes. Dice, hasta que todo esté very smooth, como si fueras a hacer una hamburguesa, que queden todos suavecitos, todos bien integrados. Use your hands, use your hands in a large bowl. Y esto sí, ya lo sabemos, que es un large bowl. Simplemente un tazón grande, ¿ok? Luego nos vamos next, spoon. Y fíjense cómo el inglés es eh, muy bonito en ese sentido, que nos da la oportunidad de hacer verbos de casi cualquier cosa. Spoon es cuchara. Nosotros también hacemos eso. Por ejemplo, decimos, míralo, ya está cuchareando, cuchareando. Es lo mismo. Spoon, cucharea, cucharea la mezcla en la tortilla. Con una cuchara, aplícala a la tortilla. Pero está en crudo, ¿ok? Está en crudo. Es una, está deliciosa esta preparación. Ustedes la van a probar. Háganla, se las recomiendo. Spoon the mix into the tortillas and fold them, securing them with a couple of toothpicks. Lo que van a hacer es que lo, lo van a poner en el centro de la tortilla, la doblan a la mitad y le ponen dos palillos para asegurarlas. ¿De acuerdo? Then deep fry. Y ya vimos deep fry in a medium high heat. You don't want to burn them. You want them to be crunchy. Y crunchy es otra palabra que estamos aprendiendo. Crunch. Crunch. Y se fijan que muchas de las palabras vienen de los sonidos onomatopéyicos. Igual que en español. Eh, por ejemplo, nosotros decimos úpale, úpale. Para arriba, úpale. Y ellos dicen up, up. Nada más que usan la A, up, up. Lo escriben con U, pero es el sonido onomatopéyico para decir para arriba, up. Así. Crunch. Cuando das una mordida, crunch. Es crujiente. Bueno, crunchy es precisamente crujiente. Pero no quieres que esté súper hirviendo porque entonces no se cocería la carne que está cruda. Por eso no se le pone mucha, ¿de acuerdo? Olvidé que también se le puede agregar cilantro. Es muy rico con cilantro. Ok. Crunchy. Después dice, eh, let them set on paper towels to remove excess fat. Fat is another name for grease. Or oil. Fat is another name for grease or oil. Fat, grease, oil. Por supuesto que si las vas a meter en un sartén a que se frían totalmente, van a estar escurriendo de aceite, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Las vas a tener que escurrir y dejar en, en servilletas para que se les quita el exceso de grasa. Ok, remove the excess fat. Serve with hot sauce, lettuce, and diced tomatoes. Ok, I thought this would be a fun thing to do, to finish this week, which has been really very difficult with COVID. At least here in this house, it took a toll. It was... It was hard. My daughter looked very bad, but 
thank God and I am so happy and so glad she's doing much better. And I have heard many people are doing better. So we continue to pray for all the people who are ill that they can become well. And be careful. Don't expose yourself. Don't go to many places. Stay home and watch the classes. Learn. Learn English and learn how to cook. Look for videos on how to cook. Learn many things, as many things as you can, so that you use your time wisely and you are happy and content being at home with this cold weather, okay? God bless you all. See you next class. Bye-bye.